Alô, você, Esqueira Júnior, boa tarde a você, a todos do Plantão Alagoas. Voltamos após esse feriado da Proclamação da República, aqui na redação dos 7 Segundos, nesta quarta-feira, para destacar que um policial agrediu a namorada, um soldado da Polícia Militar, reagiu à prisão e acabou sendo baleado pelos companheiros de farda ontem aqui, na rua Paulo Afonso, no bairro de Primavera, aqui em Arapiraca. Ele foi identificado pela nossa reportagem, trata-se de Carlos Vinícius Pereira da Silva, de 31 anos. De acordo com informações dos próprios companheiros, eles receberam o chamado de que havia um homem agredindo uma mulher dentro de um carro, ao chegar ao local, abordaram o outro policial que estava paisana. Ele chegou a reagir, mostrar a pistola. Foi nesse momento que os policiais começaram a atirar e acabaram atingindo aí as, uma das pernas e as nádegas desse soldado que foi socorrido para o hospital de emergência aqui de Arapiraca. Como você pode acompanhar nas imagens, o carro ficou metralhado com várias perfurações de tiros né, realizadas pelos companheiros de farda dele. Por sorte, ele não morreu, se entregou e ele foi conduzido para o hospital de emergência aqui de Irapiraca. O caso deve ser analisado pela corrigedoria da Polícia Militar. Hoje pela manhã, a Polícia Militar foi acionada porque dois homens invadiram a agência dos Correios do município de Campo Grande, região metropolitana aqui do Agreste, renderam os funcionários e clientes e tomaram o dinheiro que estava nos caixas. Na fuga, ainda roubaram outra motocicleta. A dupla fugiu em direção à zona rural do município de Feira Grande. Várias guarnições de Geraldo Ponciano, Feira Grande, Lagoa da Canoa e até o helicóptero Falcão 4 do 3 Batalhão estão em busca dos criminosos que conseguiram até o momento fugir né, de toda essa operação policial. O valor levado pelos bandidos não foi revelado pela agência local. Olha, se queira a nossa última informação a respeito de um assassinato que aconteceu em plena Praça Pública de Arapiraca, no Parque Municipal, na noite desta última terça-feira, onde dezenas de crianças e pais brincavam com seus filhos. Houve um roubo é, de uma bicicleta no local e um jovem tentou intervir nessa ação do criminoso e acabou morrendo. O fato aconteceu por volta das 20 horas desta última terça-feira. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Tiago Ferreira da Silva, estava no Parque C.C. com sua esposa, quando ouviu as pessoas gritando, pega ladrão, houve muita gritação e ele correu atrás do assaltante e acabou sendo atingido com um tiro no peito e morreu no local. O acusado foi preso logo em seguida pela Polícia Militar, esse que você acompanha nas imagens, José Cícero Ferreira, ele foi encontrado com arma calibre .32, essa arma que a gente mostra nas imagens foi a arma utilizada é, para o assassinato. O acusado José Cícero disse que atirou na vítima porque já havia uma desavença entre os dois e que o mesmo teria tentado contra a sua própria vida. E quando percebeu que ele estava se aproximando, resolveu atirar. Ele foi preso, conduzido para a central de flagrantes, que fica aqui no bairro Baixão, Arapiraca, onde responderá pelo homicídio. Bom, são com essas informações que finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Lagoas. Mais informações é só acessar 7segundos.com.br. Agora é com você, Siqueira Júnior.